Como te había contado, este planeta está lleno de cosas que me interesan. Vi la serie Coppola, el representante, y me encantó. Así que me dije, ¿por qué no hablar con algunos de los responsables de la serie? A ver que me cuenten un poquito más algunos detalles, algunas cosas de cómo fue que se preparó, cómo se armó esta miniserie. Tiene spoilers la charla, así que vos sabrás si te interesa o no. Quizás no quieras saberlo, así que mirá la serie primero. O quizá no te moleste, o quizá ya viste la serie. Pero si viste la serie, te va a agregar un montón de, de datos de cómo la hicieron, cómo la crearon. Acá es la charla que tuve con Ariel Winora, el director, y Emanuel Díez, el autor, el escritor de la miniserie Coppola, el representante. Está buena la charla, fíjate. Con ustedes, Guillermo Coppola. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos Ay, al cielo. Bueno, este proyecto nace en el 2000 19. No, pero, pero la verdad que nace en esa época principalmente con, con Cabe y Paul Bossi, los chicos de Pampa Films, eh, y Maxi también, que está ahí asociado, que queríamos hacer un proyecto juntos hace mil años. Me venían tirando guiones y, y no, no le enganchábamos, la verdad. Y un día me dijeron, boludo, cerramos los derechos para hacer cópola. Eh, ¿Qué onda? ¿Te interesa? Le dije, sí, así... Coppola, noventas, no importa qué hay, no hay nada, solo que cerraron los derechos para hacer la serie para Star Plus. Eh, y ahí dije, vamos, de lleno, para adentro, para adelante. Y a partir de ahí empezamos como a, a pensar un poco qué, qué cosas de la serie, pero nada muy... Eh, no, no había como, como una serie pensada, más allá de, bueno, anécdotas, lo primero que te puede venir a la mente. Papá, me interrumpiste la anécdota. Eh, y empezamos a tirar eh, diferentes tipos de guionistas, de gente que podría ver con quién podríamos, con quién no. Eh, y ahí surge la idea de Gastón y Mariano, en ese punto, para, para trabajar con ellos. Eh, que ellos, además, eh, tenían como una suerte de deal o de trabajo, de hacer varios proyectos. Acá Manuel va, va, va firmando, eh, así que voy bien. Eh, es que con Emanuel no nos vimos nunca, 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 nunca. nunca. Creo que hablamos por, hablamos por Instagram. ¿En persona nunca se vieron? No, 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 no. hablamos por Instagram. Creo que es la primera vez que estamos compartiendo eh, no, más de tiempo un poco, antes, un poco antes, hubo un momento antes del rodaje que habíamos hecho un Zoom, no me acuerdo por qué. Había pasado algo, no me acuerdo qué, eh, pero fue muy, muy antes del rodaje. Pero creo que va a ser... Lo presento, no sé, aquí no Gracias por presentarnos, Osvaldo, gracias. Qué lindo. Ojalá se lleven bien, ojalá puedan tener algo interesante juntos. Hicimos una serie. Vos sabés que yo igual, mis mejores, mis mayores, mejores no, pero muchas relaciones he construido profesionalmente y trabajando con gente que ya directamente uno por ahí ni se encontró nunca o se maneja eh, por... Está, con, ya está conectado, ya está. Eh, no, funciona así. Y funciona así. Y bueno, entonces a partir de ahí surge la idea de, de llamarlos a los chicos. Eh, ¿Se fue Osvaldo? ¿Nos dejó solo? ¿Se aburrió? Nos dejó solo Osvaldo. No, yo estoy... No se preocupen, yo estoy. Solo, solo okay. no tienen cámara. Ok, ok. Entonces, <risa> eh, que no, yo no conozco la tecnología, entonces por eso pregunto, como una tía. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí surge la idea de trabajar con los chicos. Los chicos vienen con, con, con una propuesta con Emanuel, si no me equivoco, porque uh -huh. desde el principio estabas vos involucrado, ¿no? <risa> Exacto. Eh, y, y a partir de ahí se, pro, se propone como como una idea bastante innovadora, creo, de eh, cómo encaramos a Coppola. Cómo encaramos a Coppola para no engancharnos con Coppola, no, no entrar en la... En, no enamorar. En, claro, exactamente, y generar como cierta distancia, más allá de que Guillote estaba como totalmente predispuesto siempre, ¿eh? y se arma como una idea de empezar a hacerle entrevistas, obviamente empezar a ver todo el archivo que hay en YouTube de él, que es eh, tremendo. Eh, sí, 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 Emma, estamos por decir algo. No, no, abrumador, hay una cantidad de archivo que, no, que, que es demencial, no sé, 
ni al Papa. Que para el documental eh, Soy la mano, eh, el representante de Dios que lo hizo infinito, que termina con él en su casa y la cámara se va para atrás, es una obra de arte. Hermoso, hermoso. Hay, hay un documental en YouTube que lo hizo infinito y está dividido en partes que es, es brillante realmente. Y, y bueno, a partir de ahí se produce esta etapa de investigación. Los chicos vienen con, eh, con propuestas de che, estas, acá hay 10 anécdotas, como sacamos 10 anécdotas. Bueno, elijamos 6. Eh, o creo que en ese momento eran 8 o no, no, creo que primero hicimos 6. Ah, seis. Seis. Seis, y de ahí, de ahí elegimos 6. Y a partir de esas anécdotas... Eh, se empezaron directamente a desarrollar los guiones, así, lisa y llanamente, eh, como con un proceso, ahí Emma, que, que te cedo la palabra a vos para, para contarlo, porque desde mi lugar fue eh, una vez que nos pusimos de acuerdo con, bueno, también ahí nos habíamos puesto de acuerdo con esto de que no aparezca Maradona, eso, eso sí, creo que... Un par de es, decisiones como esa que se tomaron antes. Que se tomaron y a partir de ahí, Emma, te, te cedo la palabra. No, y los guiones, básicamente, eh, esto que comentabas antes, teníamos una periodista que era Victoria de Masi. Eh, nosotros no nos queríamos reunir con Coppola para, de alguna manera, no, no, no caer encantados y poder tener como una distancia profesional. Se reúne Victoria, nosotros profundizábamos lo que ella decía, eh, indagábamos sobre lo que ella nos traía, a veces, eh, si no nos terminaba de quedar claro, volvíamos a preguntar, volvíamos a insistir, siempre volvíamos a Coppola, pero después también teníamos un proceso como de investigación propia, donde enriquecíamos lo que, lo que teníamos, y estas anécdotas que estaban como, de, de alguna manera, desparramadas en el tiempo, cronológicamente, no tiene, bueno, la vida no tiene un sentido, no tiene, un, no tiene tres actos, entonces ir buscándolo de una forma más eh, audiovisual, digamos, más coherente con la narrativa este, de televisión. Eh, la verdad que el proceso de escritura fue rápido, entre comillas. Teníamos mucho tiempo para escribir porque eh, la serie, si mal no recuerdo, se filmó en el 2022. No, no 2022, 20, de agosto 2022 y, 20, y sí, 2022. Emanuel, cuando decís, se hizo rápido. ¿Cuánto es rápido en, en, en términos de, de, de escritura para una, una serie de, de seis capítulos? Mira, habremos estado un año escribiendo, que para mí es rápido. Uh -huh. eh, es rápido, pero es mucho más tiempo de lo que se le dedica normalmente a la escritura televisiva. Pero... Sí. El proceso fue como lento o lento, necesario, digo, entre pandemia y esto, lo otro, como que ah. eh, es verdad que, que sí, igual es un lindo tiempo, un año para escribir seis guiones. Sí, sí, sí. Eh, es, eh, no, no es, es rápido, pero es, li, es un lindo, es un sí, lindo sí, número no, de tiempo. No, está, no, no, está, no te está corriendo nadie, pero como sabíamos que no íbamos a filmar en el mismo año, que eso es algo que te corre pudimos escribir, de hecho pudimos someterlos a prueba los guiones, o sea, los teníamos escritos, después los revisitábamos, etcétera, que es algo que no, no siempre tenés. Estaba hablando de las, una, una periodista que fue a buscar anécdotas y ustedes estudian esas anécdotas, pero no es un documental, esas anécdotas después digo, son transformadas en, en cuentos de ficción también, ¿no? De, de, se, se agranda a un punto en que se, se aparta un poco de, de, de la línea de, de, de la realidad. Sí, sí, pero... La, 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 base, la base de la investigación fue muy necesaria y gran parte de lo que se ve, no quiero decir que sea verdad, pero gran parte de lo que se ve es parte de esa investigación. Por supuesto que hay muchas licencias eh, cronológicas, hay mucha síntesis, hay, mucha, hay muchos personajes que no aparecen, otros que aparecen por demás. Eh, Estos sí son todas licencias creativas que no tienen nada. Con, con la realidad. No, en el, en el proceso, el, el, el proceso para mí fue, aunque okay, está bueno igual escucharte también, Emma, cómo fue para vos el proceso, porque para mí, desde mi lugar como director, lo, lo que fue interesante es que los guiones llegaron y como llegaron, eh, fue, creo que no hubo como, che, hay que reescribir esto, sino no, como... No. Sí hubo un proceso de apropiación de mi parte del material, pero con los guiones ya, ya que estaban que los leías y decías, che, están buenísimos. Como que había algo, muchas veces pasa, y a mí me pasa, eh, digo, naturalmente, que me dan un guión y yo me lo apropio y lo retrabajo y, 
y lo reescribo y, y le escribo y le pongo por área y le empiezo a revisar. En este caso puntual sí hubo algo que los guiones tenían una impronta eh, desde, desde el guión, eh, no, no tanto desde lo visual, que me parece que es otra capa que tiene la serie. Estoy hablando como del guión, de que no hubo un... Che, este guión eh, tiene más, mucho, tiene problema por todo lado, eh, que vuelva. Digo, no, no hubo eso, por eso tampoco creo que nos vimos. Por eh, eso, sí, exacto. Porque la verdad que, que estaban... Eh, claro, está, está, estaban como muy logrados desde... Inclusive estaban muy logrados desde, desde en, como los leías, de entender el arco de que no iba a ser una serie que tenía que tener cliffhanger... Eh, dicho esto, cliffhanger es que te deje enganchado con algún elemento que retoma la siguiente, el siguiente capítulo. Estaban como muy claros de que, de, que, de que cada uno era una historia que empezaba y que terminaba en cierta manera y claro. que en el conjunto de la película entera representaban este delirio que eran los 90 y Guillermo Coppola en un punto. Sí, sí, por eso no tuvimos tantas idas y vueltas nosotros. De hecho es más normal para mí como escritor que yo hablo mucho con el director cuando estamos escribiendo juntos, de alguna manera, por decirlo. Eh, por ejemplo, con el caso con Mariano y Gastón, cuando dirigen eh, lo que escribo, hablamos demasiado. Acá hablamos mucho con Mariano y Gastón desde la escritura. Después, desde la dirección, ya fue esa, como otra etapa en la, en la que yo no, no participaba, pero es lo, lo, lo que dice bueno los guiones ya estaban escritos... Coincidimos mucho en la previa también, en qué era el, cuál era el camino que había que tomar, por eso creo que los guiones también eh, pudieron ir bastante encaminados, pues no, no hubo muchas dudas sobre si había que mostrar o no a Maradona, etcétera Todas las decisiones que se tomaron en principio. Ya estaban como acertadas. Claro, entonces en ese sentido el, el proceso de escritura de los guiones era, para mí el desafío era la cantidad de cosas que había, entonces la síntesis básicamente y... Y Una nosotros vez... tuvimos que bajar cosas igual a nivel... Sí, inclusive sí. tuvimos que bajar varias cosas porque en un momento te enfrentás a la, a la producción en el sentido de que tenés un presupuesto y tenés que empezar a resolver algunas cosas, pero no se nota porque los guiones, eh, los, los guiones eran, eran chiquitos pero grandes. Era como el famoso guión engañoso que decís, Ay, no sé, el helicóptero... El helicóptero, bueno, pero ¿cómo hace el helicóptero con los pétalos de rojo? Entonces sí había algo en, en, en los guiones que, 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 que yo rescato y valoro muchísimo de que parecían guiones que los leías muy rápido y parecían como muy simples en la lectura y en verdad cuando algo es tan simple es porque es súper complejo. Inclusive el capítulo 1 de lo de la nona, eh, nosotros... El último día de rodaje de la serie, la última escena, fue una escena que le agregué yo con lo de la nona. Era el único capítulo que habíamos hablado mucho, que es, es el único que más o menos por ahí te emociona un poquitito. Era como el que estaba buscado, no, pero estaba buscado como cierto arco, como decir, bueno, hay una, tiene un personaje y al final se muere y, y le pasa algo al personaje que es de piedra, digamos. Y me acuerdo que esa escena la agregamos... Eh, porque dijimos que, que nos faltaba algo más para seguir, dijimos, si no, no lo usamos, la filmamos rápido, la filmamos en 15 minutos la escena, y al final nos sirvió un montón la escena haberlo puesto. Pero digo, eh, los, los guiones estaban como muy marcados, muy claros de, 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 del tono, digamos, en un punto. Creo desde, desde el guión, obviamente, siempre hablando de, desde el guión, que me parece que está buenísimo eso. Dos cosas. Primero, eh, hay una parte que... Eh, que a mí me emocionó mucho, que es en el momento en que Coppola dice basta, ¿no? Basta con el tema de la relación, de esa relación amorosa que tenía con, con Diego, que cuando ve que Diego digo, se le fue de las manos después de la fiesta y todo eso, y dice basta, que aparte uno como espectador está esperando, ¿eh? bueno, cortala, loco, ya está, no, no te quiere, no ves que no te quiere, hecho en, en, en el auto. Y por otro, que tiene que ver con algo que estaban hablando ustedes dos antes, si bien casi ni se encontraron, es, el guión, es, eh, digo, su, su traducción visual es, es perfecta en, en un punto. Digo, tienen el, el, el mismo tono, las cosas que se dicen, las cosas hay que se dicen. Visual, hay, mucho, hay mucho recurso, hay mucha idea de Wino que está sobre la historia, que no estaba en los guiones, te puedo dar ejemplos concretos, pero 
Por ejemplo, la idea de que el flashback del pasado de, de Coppola sea una película ochentosa del canal Volver, etc. Esto viene de, de la dirección. Son cosas, de esas hay muchísimas, que para mí engordaron la serie de alguna manera, digamos, la, la, la mejoraron, la hicieron. Porque ah, el bueno es él, entonces. El bueno es él. Sí, la verdad que sí. sí yo, yo, <risa> yo la verdad que escribía, decía, con los codos la hice. <risa> no, eh, la serie... No, no existía la serie, la serie se podía caer a cachos si vos no sentías que estabas viviendo esa época. Porque yo no, nosotros no podíamos contar la verdad de lo que había ocurrido, no, no porque no quisiésemos, sino porque no la sabemos y porque es imposible, porque incluso si, si de un mismo evento cinco personas me cuentan lo mismo, eso no constituye la verdad. Ahora, lo que nosotros sí teníamos que hacer era contar o, o, o intentar transmitir de la manera más fehaciente posible la sensación de esa época y la sensación del personaje. Y eso es mucho trabajo de dirección. Con ustedes, Guillermo Coppola. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos Ay, al cielo. ¡Rompemos todo hoy! Guillermo Esteban Coppola de la raza de tu hermano. De, 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 de los libros se, se dan todas las herramientas para que eso ocurra, pero yo te puedo dar mil ejemplos donde eso no pasa. Entonces... El, el trabajo de dirección para después agarrar esos libros y llevarlos en una dirección tan certera, digamos, es, es todo mérito de, de, de Wino. Bueno, gracias. Sí, bueno, hubo, hubo un gran equipo atrás. Justo hoy estaba escuchando una cosa que habían, habían dicho, que era que la verdad que yo siento que esta serie lo que, lo que tuvo fue un trabajo en equipo, pero muy fuerte. Y, y desde el inicio, inclusive desde la relación con con la plataforma, digamos, que siempre uno como dice, che, los ejecutivos, la plataforma, viste, como, ah. como con personas sin corazón, eh, y, la, y la verdad que, que hubo un apoyo total y absoluto, yo creo que hubo una, una idea eh, que dijeron dale para adelante, y yo, yo me sentí como completamente acompañado desde la plataforma y desde los productores para jugar, y, y, y digo, también esto de vuelta, partimos de unos guiones y desde los guiones partimos a jugar y a decir, che, la experiencia a Coppola tiene que ser full experience, digamos. Es como un, un 360 de quiere ser Guillermo Esteban Coppola. Y a partir de ahí empezamos a analizar los 90 y a poner toda la basura que tenemos adentro de nuestras cabezas eh, almacenada. Y era como, che, para acá estaría buenísimo que cuando él está solo y se compra la cama solar, homenajemos al mejor, el comercial ícono de los 90, 80, que fue el de Colbert. Y a partir de ahí, y empezaron a, o de lo mismo, che, en la escena de sexo, pongamos el loguito de Venus, que era como se veía porno en esa época. Entonces, yo creo que también fue una, un, un, un proceso muy... Eh, de, de muchísima libertad, con, con obviamente unos guiones, cuando tenés unos guiones que, que, que te dejan jugar, jugás muchísimo más, y en este caso, pero cuando digo tra trabajo en equipo, digo desde el camarógrafo, obviamente el fotógrafo que fue Federico Gandini, que es mi mejor amigo, que es mi hermano y que nos reímos de lo mismo de hace 20 años, y, y, y siempre también íbamos sumándole cositas a cada capítulo, esto como lo de Volver, o, o el de la cárcel, para mí, para mí el de la cárcel, haberle puesto, el que la agarra, la agarra, y el que no, no, y por suerte pasó que leyendo miles de críticas la agarraron todas, todas. Sí, sí, sí. Eh, el logo de Sin Condena, decir, che, esto, el, el caso Guillermo Coppola de Sin Condena, como que hay muchas cosas que, que, que para mí te terminan de cerrar esto, un poco lo que dijo Manuel, eh, no importa si es verdad o no, para mí esto yo lo veo como el gran pez esto, ¿viste? Pero de la noche. Es como, el, 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 no importa, que es un poco Coppola en ese sentido. Coppola, te sentás y te cuento una anécdota y, y a mí me pasó inclusive que contó a un grupo de hombres una anécdota con Sofía Loren y después fuimos a la cancha con mi mujer y mis hijos y contó exactamente la misma anécdota, versión apta sí, para todo claro. el público. Claro, y ahí es, claro, o sea, que, que esto lo había tirado Farra Mondo de, de Disney, que dijo, eh, que, que dijo, Coppola no es el representante de Maradona, Coppola en la serie es el representante de los 90. 
Si es verdad, como personaje, yo creo que ahí, eh, nada, sirvió mucho eso y verlo así también a él como, perso como representante. Que se discute a sí mismo. Por ejemplo, la idea de que vos mostrás el, el evento de la Ferrari. Diego, te quiero si podemos procurar una Ferrari F40. No puedo sufrir de ti. Maradona dice Ferrari es una merda. No llamado Maradona. Pero después ves contar la historia de Ferrari. Vos ves cómo él a lo largo de, de los años, cuando va contando la anécdota, la cuenta diferente a cada una, le agrega un poquito más, como un, como un poco de sazón. No por nada hay un capítulo que, que, que empieza con él dando clases de narrativa a un grupo de médicos. Digamos, la idea de que él es un narrador de sí mismo es parte de la serie. O sea, era, y, lo, era... y lo está contando en la serie, digamos. Nosotros lo, lo estamos exponiendo de esa manera al personaje. A mí hay algo igual, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero justo me vino a la mente que esto de que no esté Maradona para mí fue eh, una un idea... Que, que nos terminó sirviendo de una manera alucinante porque, porque aparte también hay que acordarse que esta serie en ese año se había estrenado la serie de Maradona ah. eh, en Amazon y había estado medio picante el tema eh, Coppola venía medio caliente por cómo lo habían pero nosotros en la serie Coppola en ningún momento nos dijo digo no, no hubo como un che esto no lo cuenten mm. no, no, hubo, no, no hubo nada de, de, de eso pero lo que a mí, el, el otro día me estaba acordando porque me, porque me, me habían escrito una cosa que, que es que la escena final cuando Alan Zabag eh, se sube a la camioneta, vos sentís que está Maradona en esa camioneta, vos sentís que está el tipo, realmente sentís que está ahí adentro y decís, che, va a sacar la mano, va a bajar. Ah, no, y está, está la tensión de cuando le tocan el porteo que dice estoy con Dios, que parece que sube y crees es, que... Es, sí. Hay capítulos construiste la atención de que lo vas a ver por primera vez. Sí, es, es el, el, el fuera del campo, más campo, más dentro del campo que podamos que, imaginar, ¿no? Incluso eh, un pequeño sí. debate que tuvimos en la etapa de guiones de si era que estaba completamente fuera de campo Maradona o si estaba eh, fuera de campo pero parcial. Es decir, si por ejemplo, si cuando estaba dormido en el avión... Eh, rumbo a Cuba le veíamos los pies y cuando si, si podíamos... de acuerdo, o por una ventana una ventana iluminada con los rulitos total, y después de se, nos inclinamos directamente por la ausencia total y creo que fue mejor incluso totalmente. Sí, 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 sí. hablabas de la libertad que tuviste para trabajar y, y esto de estos chistes que, fuimos, que fuiste metiendo, como lo de Canal 9 Libertad y el Sin Condena y hay incluso este... Eh, citas de películas, estaba Old Jazz en el momento de la mañana, por ejemplo, en, eh, entre otras. Estos fueron este, raptos en el momento de filmación, ¿lo tenías planeado antes, venía de guión? No, fue todo de, fue todo de previa, todo de scouting, mucho scouting técnico, hicimos el scouting técnico, sacamos fotos, videos de toda la serie y, y también pasaba esto, acá un, justo también en este tipo de series, cuando el vestuario, cuando cuando las locaciones también ya están vestidas, realmente entras en, entras en una que decís, estoy en los noventas. Y muchas, muchas de las cosas salieron de, por ejemplo, esto de, de hacer los unboxing, el, lo de los unboxing de presentación de productos, surge el día que estábamos filmando la escena del Movicom que Maradona supuestamente le regala a él para que lo llame en el capítulo 2. Y ahí dijimos, che, pará, que cuando nosotros vimos un monicón, todo el equipo técnico, y somos todos viejos, dijimos, wow, es espectacular, sacamos una foto, todos sacando una foto del monicón. Y dijimos, che, pará, pero hay un, mucha gente que no tiene idea de lo que es un monicón. Entonces hagamos como si Coppola viaja en el tiempo y tiene, pues, tiene su primer fotoblog, blog, y, y vamos explicando algunas cosas. Y surgió ahí la verdad. Y fueron cosas que, que después en montaje... Eh, se fueron trabajando, que también digo, hay un trabajo del equipo de montaje encabezado por Andrés Cuaranta, descomunal, digamos, por eso yo también vuelvo a lo mismo, acá hay muchísima gente muy, muy talentosa que aportó muchísimo eh, a partir de, de darles también la libertad para que aporten. ¿Y cómo, cuáles fueron los momentos más difíciles de, de filmación? ¿Qué fue lo, lo, lo que te resultó más difícil de filmar, de grabar? Lo más, lo más complicado fue Nápoles, porque llegamos y era un caos. O sea, fue, yo veo, Nápoles fue el peor, mejor rodaje de mi vida. Fue eh, divertidísimo, 
porque, porque todo podía salir mal y todo salió increíble. Pero sí nos pasó que cuando llegamos a Nápoles era muy, muy... O sea, Nápoles es muy caótico, es una ciudad que uno se queda enamorado, entiende el amor eh, por Maradona como en ningún lugar del mundo, que todo el mundo te habla de Maradona. Y llegamos y era muy complicado porque estábamos mal de, de permisos y necesitamos como, digo, las primeras locaciones, que era fin de año, entonces a nadie le importaba nada, ya estaban todos cortando el año, y lo que nos pasó fue que necesitamos una típica casita, una callecita de Nápoles, que decíamos, che, ¿cómo no podemos filmar la callecita con los cositos colgados? Eh, y apareció una calle, y de pronto estaba llena de autos de, de ahora, y no lo lográbamos, era como muy, muy complicado. Y de pronto enganchamos ahí el tipo que era como que era el dueño de la, de la calle, digamos. Y fueron a hablar con el tipo y el tipo de un día para otro fue, che, acá queremos filmar, bueno, y este auto, yo no veo ningún auto. Eh, fue como medio eh, filmar muy, muy, muy documental en un punto. Eh, fue, pero fue muy, muy caótico porque aparte teníamos como la luz era como de 10 de la mañana a 3 de la tarde había luz. Y teníamos todo lo que era el capítulo 1 para filmar, que eran, eran muchas páginas. Eh, pero eso, eso fue complicado. Después a nivel logística, sí, como por ejemplo, planear todo lo del helicóptero. Eh, era, era un rodaje de muchos, muchos extras todos los días, porque Guillote se la pasaba dando conferencias. Entonces todo el tiempo íbamos sumando, che, nos quedamos cortos, necesitamos 20 más, 30 extras más, 30 cámaras más, 30 vestuarios más. Pero, pero de vuelta, no, no hubo como un, un rodaje así como no, no tuvimos, sí quisimos ir a filmar un hotel y cuando vieron lo que íbamos a hacer, primero nos dijeron que sí, salimos del scouting técnico y nos llamaron y nos dijeron, chicos, acá no entra ni en pedo a filmar. Eh, <risa> pero fuimos bastante ordenados dentro de todo, porque ahora que la serie le fue muy bien, están todos llamando, agradeciendo, diciendo, che, vengan a filmar cuando quieras, los felicitamos, venite a comer cuando quieras a tal restaurante. Eh, pero pero no, fue un, fue un rodaje muy, la palabra, el recuerdo es de un rodaje muy, muy divertido. Que la gente, viste, cuando las cosas pasan de verdad, en las fiestas, todo lo que era, eh, no sé, cuando están bailando en... En el, en el cielo, la gente estaba bailando de verdad. Eso, eso es algo que para mí, cuando cap lográs capturar eso, eh, y bueno, y el laburo de Juan, que, que, que nada, es impresionante el, el proceso de laburo con Juan y lo que hizo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, preparados. Bien. Tenemos que ir al monumental. Una vez que teníamos los personajes que se podían nombrar, hubo como medio que Guillermo... Eh, fue y habló con cada uno y le dijo, che, necesito que autorizar si querés para participar y yo creo que papá Yuyito me la crucé una vez en la productora que había ido a firmar, a Prado no, no, no la vi, pero todos firmaron como, como una sesión, ¿no? Sesión de, de, de imagen y autorización, digamos, en un punto. Entonces, yo igual también siempre... Eh, eh, traté de todo como mantenerme como muy distante siempre, en, es, en ese sentido eso es algo más de, de algo de, de los chicos de Pampa, pero sé que toda persona que apareció el nombre eh, en un punto eh, vivos eh, fi, fi, firmaron, digamos. Y vos, Manuel, para, para escribir lo que decían cada uno de ellos, ¿tuviste algún tipo de prurito? ¿Pensaste, bueno, qué, qué puede eh, pensar Yuyito, qué puede pensar eh, Pradón? De hecho, me pasó al revés. Me pasó que ahora que se estrenó y que, por ejemplo, escuché a Yuyito decir que le tuvo que explicar a la hija que su padre nunca había eh, pedido o sugerido interrumpir de ninguna manera. Y dije, claro, yo no pensé en eso. Yo no pensé que ese embarazo, que para mí era claro. ficticio, que era una chica dentro de la patria, un personaje de ficción, ahora está viva y está viendo eso. Claro, como es la primera vez que yo escribo... Eh, personaje vivo, va a ser una biopic. Eh, no, no me puse a pensar eso. Mejor que no me puse a pensar porque me parece mejor la escena de la manera que está escrita y no me arrepiento para nada de que esté. Estoy embarazada. ¡Rompemos todo! Guillermo Esteban Cópola de la de tu hermano. Pero... No, y hay, y hay algo también que digo que siempre para mí estuvo como muy claro 
era que no era una serie que estaba en la búsqueda de generar un quilombo. Obviamente no. se puede haber, y es una lástima, pues es una cagada que alguien se haya ofendido, pero, 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 pero digamos, la verdad, viste que, viste, va lo que de pronto hay series que uno dice, che, voy a hacer una serie sobre un tema y esto va a destapar algo que, que, que nunca se habló, digamos. De no, hecho, era, no era la búsqueda de eso en la serie. De hecho, en esa escena puntual, esa escena puntual no está puesta para sugerir o para remarcar que hubo un embarazo deseado o no deseado. Lo que estaba puesto era contar que el tipo tenía para elegir entre formar una familia en Buenos Aires o acompañar a su cliente en, en Italia y elige eso, o es el inicio de una historia de amor que va a pagar muy caro él. Va a salir todo bárbaro. Dale, te quiero. Chao, besito. Bueno, es ahora andá y explicás a, a la hija de Suyito. Sí, eso que me llame, que le voy a decir. Igual, no, 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 igual no, eso, yo te... Yo bárbaro. Guillote lo, 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 lo habló eso, lo habló y yo me acuerdo cuando nosotros a Guillote le mandamos los guiones, después nos juntamos con Juan a, así como pusimos un pizarrón con todo y le contamos todos los capítulos y después le mostramos dos capítulos y cuando los vio como que dijo, uy, acá, como dijo, acá se me va a venir una, pero, pero, pero no, 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 no mal, digamos, como que y aparte es ficción esto, es una escena que, que, que digamos, la, la verdad que inclusive la, la, eh, las dos hijas de él aceptaron firmar y, y digamos, como que, o por lo menos yo lo poco que veo de, ya más en el terreno de, la, de lo vivo, no lo ficcional, se lo ve que es un tipo muy, muy amoroso con su familia y, y digamos, y es muy amiguero con sus amigos, hay como algo de los lazos de amistad que en un punto, eh, copo la, la serie, ¿eh? es una historia de amor, digamos, es una historia de amor, eh, y un poco lo que, lo que dijo Emma recién es tal cual, es, 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 es el sacrificio igual que hace eh, Coppola, ficticio, de la, de la serie, eh, por Diego, digamos, todo, absolutamente todo, dar su vida. ¿A quién se le ocurrió esa toma final con Diego de smoking, tapado de piel, copita de champán? No es la imagen que queremos dar. La verdad que el, el, el proceso de selección era como que, que, que nada, en un momento se había hablado de Juan, inclusive habían hecho un Photoshop con una foto de, sí, sí. de Guillote de joven y daba, da, 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 era igual, la verdad que era igual. ¿Cómo me gustan las cacas fuertes? Y Juan aceptó. Primero se empezó a juntar con Guillote un poco después nosotros el proceso que tuvimos fue un proceso de mucha lectura, leímos todos los guiones absolutamente, ensayamos todas las escenas, pero todas, todas las escenas, y e hicimos un proceso de, de, de make-up que al principio lo empezamos a llenar de postizos, eh, pero, pero postizos eh, por todos lados, eh, que inclusive en el capítulo 2 cuando él le cuenta a, um, al preparador físico que le cuenta la historia de Jesse James y ahí están las fotos que nosotros lo contamos con flash o con fotitos en blanco y negro y lo eso, eso, lo, eso lo filmamos, esas fotos las sacamos en la pre, pero en la preproducción y ahí le habíamos probado todos los postizos y si ven esas fotos es, eh, está con miles de postizos porque, y tiene el sombrero porque todavía no había llegado la peluca. Entonces, eh, a partir de ahí, sacamos las fotos y la peluca tardaba como cuatro, tre, eh, tres meses o cuatro meses y no llegaba, ah, la peluca, no llegaba, no llegaba. La peluca fue hecha especialmente. Las dos pelucas. Era como la del payaso triste y la del payaso contento, tipo Crosby. <risa> eh, está dividido así, en un punto, si vos lo ves, es como hasta felicidad y tristeza. Y... Y lo que pasó fue que cuando llegó la peluca fue la prueba de cámara y ahí dijimos, chau todo, quédate solo con la peluca y, y teníamos, pero te digo que teníamos mentón, dientes postizos, nariz, acá y la peluca, era un montón. Y cuando empezamos a sacar todo, porque nos dábamos cuenta que decíamos, che, pará, esto está medio gran cuñado, digamos, la verdad que pasamos el proceso de preproducción fue de mucha, mucha experimentación porque decimos, a ver cómo, por dónde arrancamos. Y llegó la peluca y fue como, no sé, fue pum, se la puso con el vestuario y, 
y, a, y ahí estaba el personaje, que no ne, nos dimos cuenta que no necesitaba más nada, solo necesitábamos esa peluca. Eh, y ahora nos vemos, tenemos los, las fotos de lo que era eso y decimos, boludo, no, no, hubiera sido otra serie, cualquier cosa hubiera sido. Porque aparte todos los postizos no le permitían actuar en un momento. Era como decir, che, no puedo hacer nada con estos postizos. Eh, pero hubo un, eh, Juan, Juan es impresionante porque, porque sí, todo, lo que sí estuvimos como muy de acuerdo es de no hacer una imitación, que sea una recreación. Y que de pronto, aparte nosotros, al Guillermo que conocemos, es el guillote actual, que es el guillote que está con la radio prendida, con una cámara prendida, que te cuenta la anécdota y que te mueve las manos y que... Pero el tipo por ahí no está así todo el día. Entonces dijimos, bueno, vayamos para atrás, a ver, y bajémosle un poquito, que tenga esos momentos. Pero ahí hubo como, como nada, un, una cosa con Juan que, que, que también fue fabulosa, porque Juan es un una máquina también de laburar y de ensayar y, y de jugar mucho también. Jugamos muchísimo con Juan. ¿Qué aprendiste de los 90 haciendo esa serie? Que me encantan. Que son, que son efervescentes, demenciales, que nadie pide perdón por nada, que son psicóticos. Me encanta. Me encanta para una serie, quiero, quiero aclarar. Eh, es un personaje... Hay mucha gente que, antes de que salga la serie, había mucha gente que decía, ¿cómo pueden hacer una serie de un personaje así como ya ya le estaban haciendo la auditoría moral al personaje. Un llamado. Listo. Listo. Está bien, está bien. Listo, buen día. Yo estoy acá para decirles cómo son las cosas. Listo. Se ha hecho todo tipo de controles. Perdón. Se terminó. Se fundió. ¿Cómo que están por allá? Si te cuentan en tu casa, vas en cana. Se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. ¿A Guillermo Coppola le están haciendo una cama? Yo decía, no, no se me ocurre un personaje mejor para hacer una serie. Claro. No, no solamente no entiendo cómo no lo hicieron antes, sino que es sumamente disfrutable. Yo confieso que en el momento que estábamos haciendo Copa le estaba haciendo el encargado y nada, medio al mismo tiempo, en simultáneo, era post pandemia o fin de la pandemia. Y en un momento no, 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 no me daban tanto los tiempos y casi dejo Copa porque era el, como el que decía, bueno, es el personaje que, que me queda un poco más lejos a mí, desde el mundo del fútbol. Eh, son los 90, etcétera, etcétera. Y después, escribiendo los guiones, me gustaba tanto, o sea, me gustaba tanto escribir los guiones, que menos mal que, que, que no me bajé, porque la serie me encanta, o sea, se lo he dicho a Wino más de una vez, la serie, no solo me gusta muchísimo cómo quedó, sino que me parece difícil hacer una serie de esas características con el aval de la persona que de alguna manera es retratada en la serie, de decir, y es una serie que no es un homenaje al personaje y que tampoco es un sicariato, digamos, que no, 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 no hicimos la serie para lastimar a nadie, pero tampoco hicimos la serie para afelar a nadie. O sea, es, una, es, un, es un producto en sí mismo. O sea, funciona como serie más allá de lo que haya ocurrido ¿no? en la vida real o si la persona esta este, es eh, de tal o cual manera. Entonces, eso me, 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 me da como mucho orgullo de la serie. Como decir, no, ya, ya, ya. No, te das cuenta que escribiste, que escribiste la, la juventud del ministro de Justicia, ¿no? Sí, no, no lo sabía, lo estaba escribiendo, pero sí. No, y hay, y hay algo que, que para mí también es súper interesante que tiene, que es, es no juzgarlo, digamos. Es mucho más fácil, es muchísimo más fácil en el 2023 hacer una serie y juzgar a los 90 si está bien, si está mal, digo... Eh, y hay algo para mí que, 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 que fue interesante también del proceso de no juzgar, digamos, es lo que es, digamos, después cada uno, digo, si, digo, nosotros agarramos y decíamos, obviamente, che, el capítulo 2 es un stalker que está persiguiendo eh, una, una mina, un obsesivo que va, que entre, no sé qué, y decís, bueno, está bien, pero digamos, no tenemos que juzgarlo nosotros, Corra, es una, eh, digo, si sucedió esto, no, no importa, es una ficción. Y, y eso para mí es lo que tiene interesante eh, la década del 90 en ese sentido, casi como un análisis, digamos. Uno no está, digo, porque hagas una serie, es lo que un poco lo decís, che, ¿cómo van a hacer una serie sobre este tipo? Que no, si, no, digo, al contrario, digamos, es, es algo que, que, que es interesante ver eh, casi como lo que fue un retrato de una época que, que bueno, yo, lo, eh, yo vengo desde cara de queso, así que ya, ya está, eh, está dentro eh, los noventas, eh, pero me parece como súper interesante. ¿Ustedes sabían que iba a haber una, un, un juzgamiento moral de diciendo 
este tipo, cómo lo van a tratar como si fuera un, un muchacho simpático, ¿no? Eso ya se sabía en el momento de hacer. Obvio. Sí, sí, no solo lo sabíamos, sino que incluso un poco antes del estreno temíamos, no, no sé si temíamos la verdad, pero nos preguntamos cuál iba a ser la reacción de la gente frente al producto, si iba a haber un rechazo inmediato. También, por supuesto, que el, 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 la persona, ¿no? El personaje tiene muchísima gente que lo apoya, o sea, si camina por la calle lo de para 700 personas, digamos, es una figura controversial en ese sentido, querido, odiado, repudiado, lo que sea. Entonces, ¿cómo se iban a, a, a ecualizar esa, esas fuerzas? Era, era como mínimo este, una inquietud. Pero no con la serie, o sea, no, no por el producto, sino justamente por, el, por la persona. Es decir, cuando, por lo menos lo que me pasó a mí, cuando vi la serie terminada, dije esto es irreprochable, es decir, no podés cuestionar que la serie este, toma un camino que no es ni adulador ni, ni, ni condenador. Entonces, eso me pareció un mérito. Ahora, el una serie puede no ser vista y ser castigada. Vos sos pelotudo, se están prendiendo fuego en la casa. Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está Diego? ¡Vámonos! Me hiciste mierda en la casa. Diego. Se manda cagada tras cagada. Si quieres el pelotudo que está ahí atrás levantándole los soletitos con una pala. Guillermo Esteban Coppola. Guillermo, dice Diego que le traigas mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto. Te pago después, ¿sí? Gracias. ¡Ah! Felizmente no ocurrió. Es decir, no, no, no hubo un, un gran reproche moral atrás de la serie. Ni no, no, no hubo. Y, y para mí, a mí me, en lo personal... Eh, yo creo que siento que todos los chistes o todas las cosas que uno piensa que dice, che, quiero que esto funcione de esta manera, me, a mí me pasó que, 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 que llegaron todas, entraron todas. A veces pasa y a veces no, y en este caso, eh, leyendo de análisis, desde críticas hasta mensajes en Twitter, digo que te, que, que te dice una cosa, la otra, y que decís, che, entró justito, con lo cual me parece que que está buenísimo que, que pase eso también, no, no, no hubo, eh, en, en ese sentido creo que se entendió lo que quisimos hacer, y me parece que eso está buenísimo cuando logras, eh, lo, logras eso, viste que a veces pasa que no, que se entiende la mitad, bueno, en este caso... Eh, eh, esta charla es, es, es tan larga casi como un capítulo, o un poco más, así más. que muchísimas gracias por haber, haberse prestado a esta charla que es como iluminadora sobre aquella gente que vio la serie como yo y que la verdad quedamos impactados por el muy buen trabajo de ustedes, de Juan, de todo el equipo y gracias Exacto. por la serie y gracias por la charla. Muchísimas bueno. gracias. La máquina. Pasa vos por la cosa voy de pio. Digo la bola negra. Ahí se queda pensando. Rarinet. Papá, me interrumpiste la anécdota.